সবাইকে স্বাগতম আবারো বার্সেলোনা চ্যানেলে অনেক দিন পর নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আসলে অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে কিভাবে সফট ফুডের রেসিপি বা আমি কিভাবে সফট ফুড ইউজ করি সেটার জন্য আমি যেটা ইউজ করি আসলে এটা যদি আপনারা ইউজ করতে যান বা এক ভিডিওতে দেখাইতে যাই সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমি দুইটা ভাগ করেছি আজকে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান আর পার্ট ওয়ানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনারা জাস্ট সফট ফুডটা তৈরি করবেন আর পার্ট টুতে যেটা রাখব সেটা হচ্ছে আমি এই সফট ফুডের সাথে কি ধরনের সাপ্লিমেন্ট ক্যালসিয়াম বা মাল্টি ভিটামিন কি ইউজ করি ওটার ব্যাপারে সো আশা করি সবাই আমার সাথেই থাকবেন থ্যাংক ইউ বার্সল্যান্ডে থাকার জন্য সবাইকে চলুন শুরু করা যাক আসসালামাইকুম সবাইকে স্বাগত বার্সল্যান্ড চ্যানেলে আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে পাঁচ রিগারের সফট ফুড রেসিপি সম্পর্কে এখন আসলে বাজরিগারের ইয়েতে গোপন কোনো কিছু নাই যে গোপন কোনো বিদ্যা আছে যেটার কারণে বাজরিগার বড় হচ্ছে ইংলিশ এক্সিবিশন বিট করায় ফেলতেছে ওরকম কোনো কিছু নাই জাস্ট নর্মাল বাজরিগারকে যা যা আপনি দেবেন ইংলিশ এক্সিবিশনকে তাও দেবেন কিন্তু ইংলিশ এক্সিবিশনে যেটা দেখতে হবে যে আসলে ওদের যেই ফেদার কোয়ালিটি সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রোটিন বা যেসব সাপ্লিমেন্ট দরকার আপনি কোন ধরনের সাপ্লিমেন্ট ইউজ করতে চাচ্ছেন আপনি যেই ফুডগুলো দিচ্ছেন ওই ফুডগুলোতে ওই ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে কিনা সেগুলো ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখবেন আমি সফট ফুডে যেই সব জিনিসগুলো দিই ওইগুলোই আসলে আমি মূলত আপনাদের সাথে আলোচনা করব প্রথমে আমি আলোচনা করবো আসলে কী কী সবজি সফট ফুডে আমি দিই সেই ক্ষেত্রে এখন শীতকাল এখন হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময় বিভিন্ন ধরনের সবজি দেওয়ার জন্য আমরা যেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ব্রকোলি তারপরে আলোচনা করবো হচ্ছে ফুলকপি গাজর বিটরুট বা কেউ রেড বিট বলে শশা বা কেউ কামবার স্যালারি যেটা সবসময় পাওয়া যায় না কিন্তু স্যালারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আর লেটুস পাতা তারপর হচ্ছে ওলকপি তারপর শালগম মুলাও ইউজ করতে পারেন বাঁধাকপি ইউজ করতে পারেন অ্যালোভেরা মিষ্টি আলু মিষ্টি কুমড়া বরবটি এই যে জিনিসগুলোর নাম বললাম এগুলো আমি কীভাবে ইউজ করি কীভাবে এগুলো বাজি তার কী পরিবেশন করি তার সাথে কী কী মেশাই সেগুলো আমি আলোচনা করব আর আমার মনে হয় এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনারা এগুলো খুবই ইজিলি বাসায় করতে পারেন আর এটার সাথে আরেকটা জিনিস আমি লিখে সেটা হচ্ছে ভুট্টা মানে হচ্ছে ভুট্টা সিদ্ধ আর ভাঙা ভুট্টা নিয়ে এসে চব্বিশ ঘন্টা বাড়িতে ভিজিয়ে রেখে দেন ওটাকে সিদ্ধ করে ওটা আমি ফ্রিজিং করি ফর ফাইভ ডেজ পাঁচ দিন পর্যন্ত এটা ফ্রিজে রেখে খাওয়াই আল্লাহ রহমত আমার পাখি কোনো সমস্যা হয় না সো যদি ডেলিটা ডেলি করে খাওয়া যেতে পারে সেটা সবচেয়ে বেটার কিন্তু আমি যেহেতু করতে পারি না বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সো সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজে রেখে আপনি পাঁচ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন কোনো সমস্যা হবে সরাসরি চলে যায় আমরা কীভাবে করবো সেগুলো নিয়ে সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আমি ওই সফট ফুডের ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো মিশাই কীভাবে ওগুলো কাটি কীভাবে কি করি বাস্তবে দেখলে আমার মনে হয় আপনাদের ধারণাটা টোটালি ক্লিয়ার হয়ে যাবে কীভাবে এই সফট ফুড তৈরি করা হয় সফট ফুড সবার জন্য কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল রেসিপি আপনারা সবাই নিজেদের মতো করে আপনারা এটা করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট আমি আমারটা নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের যদি আমাদের আমারটা থেকে ভালো কোনো ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা সেগুলো ইউজ করেন আর কমেন্টে আমাকে বলেন আমিও সেটা ইউজ করি আমাদের ফেসবুকের যেই গ্রুপ আছে বা জিগার সোসাইটি অথবা ইংলিশ বা জিগার সোসাইটি ওই ওইখানে বলেন আর বিভিন্ন গ্রুপে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক ধরনের নতুন খাবার অনেক ধরনের নতুন বিষয় আমরা জেনে যাচ্ছি সো এইগুলো আমাদের পাখি এগিয়ে নেওয়ার জন্য খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তাহলে আর দেরি না করে সরাসরি আমরা চলে যাই আসলে প্রসেসে আমরা কিভাবে কাজ করব এখন আসলে আমি যে সবজিগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো আসলে সবাই চিনে ওগুলো নতুন করে বলার মতো তেমন কিছু নাই জাস্ট আমরা নিত্য নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে যে সব সবজি ইউজ করে ওই সব সবজি ইউজ করলে হবে ওরকম না যে এটার জন্য আলাদা কোনো কিছু আপনাকে নিয়ে আসতে হবে জাস্ট ভেরি সিম্পল জিনিসপত্রগুলো আপনারা ইউজ করবেন গাজর মূলা আর এরকম না ব্যাপারটা যে আমি একদিনই সব সবজি দেই জাস্ট এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সবজি যেটা হাতের কাছে পাই সেটা ইউজ করি আর পেঁপেটা দিবেন কারণ পেঁপেটা পাখি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য খুবই ভালো কাজ করে শশা ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই সেই ক্ষেত্রে এই যেই ফলটা ইউজ করতেছি এই সবজিটা কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না এটাকে স্কোয়াশ বলে এটা গুলশানে পাওয়া যায় খুব সহজেই তো আমরা এখন দেখেন পেঁপে দিচ্ছি তার সাথে শশা দিচ্ছি গাজর দিচ্ছি আসলে ভিডিওটা আমি একটু ফাস্ট করেছি যাতে আপনাদের আসলে সময়টা বেঁচে যায় জাস্ট আমি দেখাবো কি কি দিচ্ছি 
স্কোয়াশ দিচ্ছি ব্রকোলি দিয়েছি ফুলকপি দিয়েছি এটা ওলকপি দিচ্ছি মুলা দিচ্ছি জাস্ট এটা বড় বড় করে কেটে রাখলাম রেড বিটস রেড বিটস কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সব সময়ের জন্য ওই ব্রকোলিটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর গাজরের কথা তো বলে লাভ নাই আর গাজর খুব অ্যাভেলেবেল বাংলাদেশে মোটামুটি সব সিজনেই পাওয়া যায় আর এখন যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আদা আর রসুন এই দুইটাই ইউজ করবেন কারণ দেখা যায় যে পাখি ঠান্ডা বা অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকলে আদা রসুন ইউজ করলে ওটা ভালো হয়ে যায় আর মাইটসের জন্য মহা ওষুধ হচ্ছে রসুন আর এখন দেখেন আমি একটা জাস্ট ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করতেছি এটা কিন্তু জাস্ট কনভেনশনাল ব্ল্যান্ডার না যেটা দিয়ে শরবত করে এটা জাস্ট সবজিগুলোকে কুচিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ওরকমভাবে একেবারেই ইয়ে করে ফেলতেছে না যে জাস্ট পেস্ট করে ফেলতেছে না আর এটা সবগুলো রেখে দেন এটার উপরে আমি বরবটিগুলো রেখে দিচ্ছি বরবটি ধনিয়া পাতা জাস্ট ওইগুলো যদি ব্ল্যান্ড করি তাইলে খুব একটা ভালো কাজ করে না সেই ক্ষেত্রে লেটুস পাতাটাও উপরে দিয়ে দিচ্ছি আর স্যালারিও দিতে পারেন স্যালারিটা খুবই পুষ্টিকর একটা জিনিস হয়তো বা স্যালারি না পাইলে কোনো সমস্যা নেই কলমি শাকও ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এতে আর আগেই বলেছিলাম যে ভুট্টা সিদ্ধর কথা আমি সেই ভুট্টা সিদ্ধটা এখন এগুলোর সাথে মিশিয়ে দিলাম অ্যালোভেরা অ্যালোভেরার গুণ আসলে বলে আমি শেষ করতে পারবো না সো অ্যালোভেরা নিয়ে অন্য আর একটা ভিডিওতে আলোচনা করব এখন শুধু দেখেন যে অ্যালোভেরাটা কীভাবে ইউজ করতে হয় অনেকে হয়তো অ্যালোভেরা দেওয়ার সাথে অভ্যস্ত না যার কারণে কীভাবে ইউজ করে সেটাও জানেন না এখন আপনারা যদি অন্য কোনো পদ্ধতিতে ভালো কোনো পদ্ধতিতে ইউজ করেন সেটা আপনারা ইউজ করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি যেভাবে ইউজ করি আমি শুধু আমার পদ্ধতিটা এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আশা করি এটা আপনাদের কাজে দিবে দেখা যাবে অনেক সময় পাখির যেই ফেদার হয় ফেদারগুলোর গ্রোথ ভালো থাকে না ফেদারগুলো ভেঙে যায় ফেদার পড়ে যায় তো ওই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে অ্যালোভেরাটা খুবই ভালো কাজ করবে আবার পাখি গরমের সিজনে দেখা যায় যে বমি করে বা ওই ধরনের অ্যানজাইম গঠিত যে কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো অ্যালোভেরা দিলে হয় না অ্যালোভেরা দেওয়াটা ভেরি সিম্পল জাস্ট ওভাবে কেটে এরকম করে জাস্ট অ্যালোভেরার ইয়েটা খুলে নিলাম আর এটা জাস্ট মিক্সিং করে সব ফুডের সাথে দিয়ে দিব দেখা যায় যে এক কেজি সফট ফুডে একটা অ্যালোভেরার পাঁচ বাগের এক বাগ দেই সেক্ষেত্রে আসলে অ্যালোভেরা প্রাকৃতিক উপাদান আপনারা যে কোনো পরিমাণে মিশাইতে পারেন এটা আশা করে যে কোনো ক্ষতি হবে না সবগুলো উপাদান একসাথে নিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্সিং করতে হবে মিক্সিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর আমি প্রত্যেক দিনই এগুলোর সাথে জাস্ট পাখির পরিমাণ বা পাখির অনুপাতে ডিম দিয়ে থাকি এখন যেটা হচ্ছে অলমোস্ট এখানে এক কেজির মতো সফট ফুড আছে তো এটার সাথে আমি দুইটা ডিম দিব জাস্ট হার্ড বয়েল ডিম ডিম কিন্তু কখনোই কাঁচা বা হাফ বয়েল বা ক্রিম বয়েল ও জাতীয় কোনো প্রকার ডিম দেওয়া যাবে না কারণ ডিমে স্যালমোনিলা ভাইরাস থাকে যদি ডিম হাফ বয়েল থাকে অথবা কাঁচা থাকে সো সেই ক্ষেত্রে বি কেয়ারফুল সবাই আর কর্ন সবসময় সুইট কর্ন পাওয়া যায় না যার কারণে এই কর্নটা আপনারা ইউজ করতে পারেন এটা খুবই কম দাম জাস্ট ষাট টাকা নেয় আর যেহেতু সবসময় ওটস পাওয়া যায় না ওটসের পরিবর্তে আমি মানুষের খাওয়ার যে ওটস আছে সেই ওটসটা ইউজ করি এটা হচ্ছে কুড়া হলুদ এটাও দিতে পারেন কারণ এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে আর আশা করি ডিম সব পাখি পছন্দ করে সো ডিমটাকে ডিমটা দেওয়াটা খুব ভালো একটা জিনিস আর এটা খুবই পুষ্টিকর প্রোটিনের একটা ভাব বড় উৎস আর কিছু পরিমাণ জাস্ট সুইট কর্ন দিয়ে দিলে পাখি যেটা একটু মিষ্টি লাগে পাখি খাইতে খুব পছন্দ করে জাস্ট হয়ে গেল 
এটা মিক্সিং হওয়ার পরে জাস্ট কিছুক্ষণ রেখে দেন কিছুক্ষণ রেখে পাকিয়ে দেন আর সবাই দেখবেন যে পাগলের মতো এটা খাওয়া শুরু করছে হয়তো প্রথম যখন শুরু করবেন তখন কিছু পাখি খাবে কিছু পাখি খাবে না তো জাস্ট এটা কলোনি থেকেই করাটা বেটার যেখানে বেশি পাখি থাকে সেই ক্ষেত্রে ওরা একটা দুটা করে খাইলে একটা দেখা থেকে আরেকটা খায় সেই ক্ষেত্রে ওরা খুব সহজে ব্যাপারগুলো শিখে যায় আমার পাখিটা খুবই পছন্দ করে খুবই পছন্দ করে জাস্ট সবাইকে সেম রেসিপি দিলেই হবে আর যেখানে বাচ্চা থাকে সেই ক্ষেত্রে ওখানে একটু বাড়াই দিতে হবে কারণ এটা যখন খায় এটা ওরা দ্রুত খাইতে পারে এবং দ্রুত বাচ্চাকে খাওয়াইতে পারে তো এটা ওদের জন্য খুবই উপকারী এবং পাখির যে বেবিগুলো থাকে বেবিগুলোর জন্য খুবই উপকারী আর আপনারা এটার সাথে চাইলে স্প্রাউট মিশাইতে পারেন আমি স্প্রাউটও দিয়ে হয়তো পাঁচকে ছিল না যার কারণে স্প্রাউটটা দেখাইতে পারি নাই সো আপনারা এটার সাথে চাইলে জাস্ট কমার্শিয়াল লিক ফুডও কিছু কিছু মিশাইতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন যে ক্ষেত্রে পাখিকে যেভাবে আপনি অভ্যস্ত করাবেন পাখি আসলে ওভাবেই আপনাকে সাপোর্ট দিবে সো আপনি পাখিকে যেভাবে অভ্যস্ত করাবেন সেটাই আপনার জন্য কাজ হবে সো আপনি যেটা করতে পারতেছেন বা যেটা আপনার পক্ষে করা সম্ভব সেভাবে আপনার পাখিকে ট্রেন আপ করেন সেই ধরনের খাবারের সাথে পাখিকে অভ্যস্ত করেন কেউ কেউ দেখা যায় ফুল কমার্শিয়াল এক ফুড ইউজ করেন আবার কেউ কেউ নিজে বানানো সফট ফুড ইউজ করেন কোনো সমস্যা নেই বাট যেটাই ইউজ করবেন সেটা যাতে ভালো হয় পাখির জন্য ভালো থাকে জাস্ট ব্রেন্ড দেখবেন ভালো কি না সেদিকে খেয়াল রাখবেন আর এই রেসিপি যেহেতু আমার পাখি খুব ভালো খায় আপনাদের পাখিও খাবে তো এটা নিয়ে খুব একটা আমার মনে হয় কনফ্লিক্ট হবে না সবাইকে ধন্যবাদ অনেক আমার এই চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আর এই ভিডিওটি অনেক সময় ধরে দেখানোর জন্য আর ভিডিওটি আসলে সম্পূর্ণ না দেখলে আসলে মূল পারপাস যেটা ভিডিওটি বানানো সেটা সার্ভ হয় না আর আশা করি সবাই আমার সাথেই থাকবে নেক্সট যে ভিডিও হবে নেক্সট ভিডিওতে আমি এটার সাথে কোন ধরনের সাপ্লিমেন্ট ইউজ করি আমি আসলে মূলত প্রিফার করি পাউডার সাপ্লিমেন্ট সো আমি কী ধরনের সাপ্লিমেন্ট ইউজ করি বা কী ধরনের ভিটামিন মাল্টি ভিটামিন ক্যালসিয়াম ইউজ করি সেগুলো আমি নেক্সট পর্বে আশা করি সবাইকে দেখাইতে পারবো তো আশা করি সঙ্গেই থাকবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনারা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর যদি আমার কাছে কোনো কিছু জানার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাকে ইনবক্স করতে পারেন ইমেইল করতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমার মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আর ফেসবুকের লিঙ্ক দেওয়া আছে চাইলে আমার সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ করতে পারেন ইনস্টাগ্রামেও আছে সো আপনাদের যেটা কনভিনিয়েন্ট ওয়ে মনে হয় সেভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আর সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাসলেন চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো সবার সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে